Benja, quiero partir contigo. Esta isla de las tentaciones te pone en la animación. ¿Qué te parece este formato y qué te parece hacer esta faceta de animador? Me parece un desafío que lo viví de la mejor manera con Flor, que tiene mucha experiencia, es compañera, es actriz, nos divertimos, nos jugamos. Y aprendí mucho de ella también eh, en lo que era lo principal y más difícil, que era no juzgar, estar ahí, empatizar y, y jugar de forma orgánica con, con los participantes. Contener también. Contener, era parte de nuestro rol. Sí, contener porque la verdad que es una situación límite donde son participantes que no, no van a, a ganar individualmente, sino que van a, a competir con ellos mismos y tratar de sostener, en este caso, una pareja en medio de las tentaciones. ¿Te costó? Hay cosas que me costaron, otras cosas que me sentí como pescado en el agua. <risa> eh, pero sí, lo que sí, reconozco que me enganché con el formato. Eh, ahora entiendo por qué tiene tantos fanáticos. Claro. Eh, y, y, y enganché también con las historias que estábamos contando. Porque de vez en cuando se hacían fogones y se, se, se hace como una especie de rito. Okay. Y te vas enterando de lo que pasaban con las diferentes parejas y con la historia que se está contando. Y sí, eh, me, me quedé bien enganchado. Flor, este programa pone a prueba temas súper importantes, la lealtad, el compromiso de las parejas. Eh, ¿Qué te parece tocar esas temáticas en un reality y que también eh, sume a personas de Argentina, de Chile, esta mezcla bien rica que se dio? Sí, no, me parece, me, me parece fantástico. El, el, el programa es un, es un formato que ya ha sido exitoso. De hecho, en, en España es un hit. un hit desde hace muchísimos años. Eh, hay algo que hace resonancia en, en, en las personas y, y que creo que tiene que ver con esto de, de que decías, de, de, de tocar temas eh, que son complejos, mm. que no se tocan en general de manera real. Por ahí sí lo ves en una película, obviamente, claro. películas de infidelidades, hay miles, películas de desamor hay miles, las novelas, las novelas turcas, tantas cosas. Pero gente, gente real enfrentándose a la condición humana de ¿existe la monogamia? ¿no existe la monogamia? ¿podemos estar frente a una tentación y no tentarnos? ¿qué significa una tentación? ¿el sexo está, es importante? ¿qué es más importante el amor? ¿se puede tener sexo con otra persona pero amar a otra? Hay tantas preguntas que dispara que yo creo que todas esas preguntas las completa el espectador. Claro. El reality no te da las respuestas, te cuenta historias Vos seguramente, te, te, alguna historia te va a llamar más la atención que otra, seguramente porque cada uno tiene sus distinciones, pero seguramente lo que le pasa a la gente es que complete o intente completar o capaz no pueda completar nada desde, desde su propia experiencia y a ver qué les pasa. Por eso creo que es tan, es tan adictivo este reality. ¿Qué es lo que puede esperar la gente? Porque... Eh, promete mucho, entonces sí. es bien interesante, como dices tú, el fenómeno de verlo y después conversar. Bueno, de promete sí. y, y cumple un gran formato con la mejor realización posible, nueve capítulos premium de, de este reality que está filmado en alta definición, en, en una isla paradisiaca, con, una, con un escenario inmejorable y con conflictos que se empiezan a armar, que, son, que empiezan a trepar, a trepar, a trepar y que, y que escapa a nuestras manos, eh, a un producto, sí, adictivo, pero que también estamos orgullosos, sintiendo que, que se instalan varios temas arriba de la mesa, temas que por ahí incomodan, como son hablar de las diferentes formas de amar, del poliamor, de la lealtad, de la fidelidad, como decías, de, de las parejas abiertas, de la monogamia, de algunas cosas que están caducadas, de los mandatos, y ver eso, y que de alguna manera todos, es un, es un producto, es un programa que te interpela, que te mm. cuestiona también, como telespectador. Y eso creo que estamos contentos y nos dimos cuenta de estando ahí que nos pasaba. Nos íbamos a la casa después y que nos quedamos, nos quedamos dando vueltas y conversando sobre, sobre cómo, cómo se vive eh, el amor en estos tiempos. ¿Los llevó a la reflexión entonces? Sí, claro. Lo logró, lo logró. 